大家好，我是美厨娘丽丽。作为一个只围着厨房转的家庭主妇，冬天发面怎么能成为难事呢？包子、馒头已经成为我们早餐必备的食物了。外面买的吃一两顿就不爱吃了，所以想自己在家做一些发面馒头或者是发面包子。但是现在天气实在是太寒冷了，自己在家做过几次包子，总没有夏天发的面团蓬松暄软。今天我就给大家分享一个关于冬季发面的小技巧。冬季发面的时候不用加一粒酵母。快速发满一大盆。好了，话不多说。如果你喜欢自己在家里做一些发面馒头或者是发面包子的话，不妨跟着我来学习一下哦。首先，我们准备两个相同的碗，一碗面，一碗水的比例。我们把面粉倒入大碗中。我们用到的是凉白开，千万不要直接加入生水，生水容易滋生细菌。用筷子顺着一个方向搅拌。尽量多搅拌一会儿，搅拌至细腻顺滑，无颗粒状，像这样粘稠的状态。然后再用相同的碗，碗里面倒入小半碗高度白酒，这个是我爹自己酿制的白酒，度数比较高，听他说好像是55度。再把它倒入灭糊的碗中，继续用筷子搅拌均匀，顺着一个方向搅拌。俗话说，酒是粮食精，更是粮食酿造发酵而成的。平时白酒大家都是直接喝，但是很多人不知道，白酒竟然可以用来发面。用白酒调成的这种老面种，其实这是起到一个催化剂的作用，搅拌至这样比较细腻而且比较稀的状态就可以。我们盖上保鲜膜，放在常温上发酵四个小时以上，也可以提前一晚上做好，第二天就可以食用了。趁这个时间，我们来调一个包子馅，准备把粉丝，把它放入大碗中，倒入上的开水没过粉丝，把粉丝烫软。接着准备一块生姜，先给它切成薄片，再切成细丝，再切成姜末，下后装入盘中。再准备一根大葱，先给它对半切开，再切成细丝，再切成葱花，切好后装入盘中。再准备几根小葱，先给它对半切开，再给它切成葱花。小葱我们可以多准备一些，这样吃着葱香味浓郁，会更加好吃。切好之后，把它放入盘中备用。接着我们准备一块猪肉。猪肉我们最好选这种两分肥、八分瘦的猪肉。我们先把肥肉和瘦肉分开，先来处理肥肉，用刀把肥肉切成长条，再改刀切成肥肉丁，也不用切得太小了，像这样子就可以。切好之后装入盘中备用。接着再来处理瘦肉，先把瘦肉切成薄片，再切成细丝，接着切成肉丁。再用刀给它剁一剁，如果想偷懒的朋友，也可以直接用绞肉机绞成肉末，也不用剁得太碎了，有点颗粒感会更好吃。最后剁成这样的肉末就可以，把它放入盘中备用。现在我们的粉丝已泡得差不多了，用手一捏就断，说明就已经泡发好了。再把粉丝控水捞出，直接放到案板上，用刀给它切成小段。切好后，再用刀给它剁一剁，给它剁得碎一些，最后切成这样子就可以。再把它放入盘中备用。起锅烧肉，放少许油，油热后放入肥肉丁，用铲子翻炒一下，把肥肉多余的油脂翻炒出来，大概需要翻炒三分钟左右。翻炒至肥肉丁微微发黄，而且炒出这么多的油脂，说明就可以。再把葱姜末倒进来。继续用铲子翻炒均匀，给它翻炒出香味。炒香后加入一勺香菇酱，没有香菇酱的可以换成豆瓣酱或者是黄豆酱。继续用铲子翻炒均匀，给它翻炒出红油。炒出红油后，把瘦肉丁倒入锅中，用铲子翻炒均匀，把瘦肉翻炒变色，大概需要翻炒两三分钟左右。最后翻炒至瘦肉饭，最后翻炒至瘦肉变成这种白色。接着来调一下味，加勺生抽，加一点点老抽上色，加勺蚝油，加勺食盐，加适量的胡椒粉，继续用铲子翻炒均匀。
给它翻炒出酱香味，炒香后再把粉丝倒入锅中，用铲子翻炒均匀，翻炒均匀就可以出锅了。再把它盛出来，放入大碗中。像这样，我们的酱肉粉丝馅就调好了。哇，看着就好有食欲啊！先给它翻一盘，放凉备用。时间到了，我们这个老面种已发酵好了。用白酒发酵好的叶种，表面会有很多密集的气泡，变化不是很大，像这样子就可以。冬天天气寒冷，有时候面团发酵好几个小时毫无起色，我们只需要加点白酒或者是糯米酒，放到温暖的地方发酵十到二十分钟。面团就会迅速发起来，这也是老一辈经常会使用到的小技巧了。准备一个大碗，再用相同的小碗加入两碗面粉，接着把提前发酵好的叶种倒进来，用筷子给它搅拌均匀，给它搅拌成单面絮状，一直搅拌至无干粉，像这样子就可以。再下手给它揉成光滑的面团。我们在揉的时候，如果家里面有暖气，面粉太干了，我们可以在手上沾少量的清水。面团刚开始揉的时候是很难揉光滑的，先给它揉成一个没有干粉颗粒的面团就可以，再盖上保鲜膜，放一旁醒十分钟。十分钟后我们再来揉面，现在就很容易揉光滑了，随便揉几下就揉光滑了。就揉成这样一个软硬适中的光滑面团就可以，再放入大碗中，用手轻轻按扁，把表面整理平整，然后淋少许食用油，用手抹匀，这样可以锁住面团的水分，还可以防止等一下面发起来的时候粘到保鲜膜上。再盖上保鲜膜密封起来，放到温暖的地方发酵至原来的两倍大。大概需要十分钟，十分钟后我们来看看，用白酒发酵好的面团，只需要经过十分钟，不加一点白糖，不加一粒酵母，迅速的就发满了一大盆。用擀面杖戳一下，不会迅速的回弹，就代表已经发酵好了。用白酒来发面，不用担心温度过低。面团发酵不起来的情况，闻起来一点白酒味也没有。面团的内部满满的都是蜂窝状，气孔大小均匀。我们今天就用这个面团来蒸包子吧。面板上撒一些干面粉，把面团取出来，直接放到案板上，给它好好揉一揉，排排气，尽量多揉一会儿，把里面的气孔排干净，这样做出来的面食才会松软。然后再把面团揉圆、揉光滑，再给它搓成长条，也不用搓得太细了，像这样的长条就可以。再分成大小均匀的小面剂，每个面剂约30克左右。全部切好之后，再撒上一些干面粉，把面剂分散开，防止粘连在一起。然后取一个面剂，给它放到案板上，给它好好揉一揉，由外向内揉，把表面揉光滑了。揉光滑后，再把底部收严实，然后翻个面整理一下，最后整理成这样一个圆溜溜的小面团就可以。剩下的面剂用同样的方法整理成面团，全部做好后，盖上保鲜膜醒十分钟。接着我们处理馅料，现在我们的猪肉粉丝馅已经放凉了，再放上刚切好的葱花，用筷子搅拌均匀。搅匀后，给它放一盘备用。接着来取出一个面团，给它放到面板上，用手轻轻按扁，再取出擀面杖，给它擀薄、擀大，给它擀成一个中间厚、边缘薄的包子皮，像这样子就可以。再放上刚做好的猪肉粉丝馅，馅料我们可以多放一些，再用自己的方式给它收口。左手按住馅料，右手捏出褶皱。转着圈的，像这样把封口处收拢，封口处一定要捏紧实了，防止漏馅。包好后，再放回面板上整理一下，像这样一个包子生胚就做好了。剩下的面团用同样的方法给它包完，全部包好后，准备一个蒸屉，在底部铺上一张硅胶垫，再把包子生胚一个一个的放到蒸屉上，中间要留一些空隙。因为包子生胚等一下还会变大，再盖上盖子，二次发酵十分钟。二十分钟后，我们打开盖子看看，看一下体积已经变大了许多，已经变得胖乎乎的
，用手指按压能迅速回弹，说明就要次发酵好了。再盖上盖子，冷水上锅蒸，水烧开后蒸15分钟，时间到，关火焖5分钟，再打开盖子，哇！包子个个白白胖胖的，一点不塌陷，不回缩，用手按压能迅速回弹，说明就已经蒸熟了。再把它取出来，装入盘中。像这样非常好吃的酱肉粉丝大包子就做好了。虽然是用白酒发的面，但是白酒的酒精已经被高温挥发掉了，一点白酒味都没有。包子个个蓬松暄软，用手指按压能迅速回弹。不用酵母发酵的都好，用这个方法发酵的面团不仅可以用来蒸包子，还可以用来蒸馒头、蒸花卷，都是非常的蓬松暄软。这个包子包上了酱肉粉丝馅，真的是太好吃了，我一口气就吃了三个。好啦，以上就是关于冬季发面的小技巧，怎么样？作为厨房小白的你，学会了吗？如果你还在为冬季发面犯愁的话，一定要记得去试一试哦。好啦，今天视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，或者是订阅我的频道。我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持，咱们下个视频见，拜拜。